সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের প্রতিদিনের প্রিয় আয়োজন নেক্সাস লেডিস ক্লাব দেখার জন্য আজকে আমি সুবর্ণ নামাদির এবং যখনই আসলে নেক্সাস লেডিস ক্লাবের এই আড্ডায় বসি তখন মনে হয় যে হ্যাঁ ওপারেই আমাদের সব বন্ধুরা নেক্সাস টেলিভিশন টিউন করে আছে আমাদের সাথে আর সেই বন্ধুর সংখ্যা এক এক করে ছাড়িয়ে এখন পঁচিশ হাজারেরও বেশি অসাধারণ সব নারী বন্ধুদের পরিবার নেক্সাস লেডিস ক্লাব আর সাথে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুরা তো আছেনই সবার জন্য আরও একবার প্রাণ ধারা শুভেচ্ছা চলছে বসন্ত মাত্র কদিন আগে শুরু হয়েছে এবং বসন্ত মানেই জীবনে নানা রং বসন্ত মানেই আনন্দ বসন্ত মানেই প্রকৃতিতে যেমন নতুন পাতা নতুন কুড়ি জেগে ওঠে নতুন নতুন নানা রঙের ফুল ফুটে ওঠে আমাদের মনেও রং ধরে আর সেই রং ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃতিতেও সেসব ভাবনা থেকেই আমরা বসন্তের এই সময়ে দিনটিকে সময়টিকে উদযাপন করতে আজ বিষয় রেখেছি আনন্দ বসন্ত ঠিক তাই বসন্ত মানেই আনন্দ আর জীবনের সেই আনন্দ বসন্ত হয়েই সব সময় থাকুক সেই প্রত্যাশা করি দর্শক আমাদের সাথে আজ এই আনন্দ বসন্তের আড্ডায় আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনজন ভীষণ প্রিয় বন্ধুকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যারা তাদের জীবনের অনেকগুলো বসন্ত পার করেছেন এবং এখনও আনন্দে বসন্তেই আছেন আজ আড্ডা দিতে এসেছেন আমাদের সাথে আমরা পেয়েছি রোকেয়া খান শ্যালি পরিচালক ফাইন্যান্স আর এস সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড অনেক শুভেচ্ছা আপা থ্যাংক ইউ এবং খুব ভালো লাগছে কি অসাধারণ বসন্তের যেই সুন্দর একটা সাজ দিয়ে আপনি এসেছেন লেডিস ক্লাবে এই জন্য আরও বেশি ধন্যবাদ আপনাকেও তো সুন্দর লাগছে অনেক ভালো লাগছে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আছে আরও একজন প্রিয় বন্ধু নানা গুণে গুণান্বিতা আমাদের সাথে ডাক্তার মেলিভা মোজাফরকে আমরা পেয়েছি সহকারী অধ্যাপক মেডিকেল কলেজ ফর ওমেন অ্যান্ড হসপিটাল অনেক শুভেচ্ছা আপা আপনাকেও অনেক শুভেচ্ছা আমার খুব ইচ্ছে ছিল আপনার সাথে দেখা হবে আমার ইচ্ছেটা পূরণ হয়েছে আর এটা আমার কাছে এখন বসন্তে আনন্দ এবং আমার এলাকার আমার রাজশাহীর বড় আপাকে পেয়েছি আমার জন্য কিন্তু অনেক বড় পাওয়া আর বাকি দু বড় আপাও আমার জন্য একইভাবে গুরুত্ব দেশি ঠিক তাই তো আপু কিন্তু পুরো প্রকৃতির যে সবুজ পাতা সেই পাতা নিয়ে এসেছে রং বসন্ত এবং সেই বসন্তের বাসন্তী ফুলও দেখতে পাচ্ছি খুব ভালো লাগছে আর আরেকজনের কথা তো বলাই বাহুল্য সেও কিন্তু বাসন্ত নিয়ে এসেছে একেবারে সেই বাসন্তী সাজে আমাদের সব বন্ধুদেরকে পেয়েছি হ্যাঁ আমাদের আরেকজন বন্ধু যিনি আছেন আমিনা বেগম মিনা প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ আমিনাস লার্নিং সেন্টার এএলসি আপা অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা ফালগুনের খুব সুন্দর লাগছে খুবই ভালো লাগছে অনেক ধন্যবাদ এবং বসন্ত মানেই আনন্দ আর আনন্দ বেড়ে যায় আসলে যখন আমরা বন্ধুদেরকে নিয়ে দারুণ সব আড্ডা আয়োজনে বসতে পারি আজও তাই হয়েছে দর্শক জানি যে আপনাদেরও আমাদের দেখে ভীষণ মনের মধ্যে বসন্তের যেই রং সেটা আরেকটু বেড়ে গেছে সেই রং আরও ছড়িয়ে পড়ুক একেবারে পৃথিবীর আনাচে কানাচে বাঙালি নারী যেখানে আছে সকলের কাছে আর সেটা সত্যি বাড়িয়ে দিতে পারে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে এই যে দেড়টা ঘন্টা সেই দেড় ঘন্টা আর তাই দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জোমাইড এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে দেরি না করে চলে আসুন আনন্দ বসন্তে সামিল হতে সত্যি খুব ভালো লাগছে আপনার কাছে প্রথমে আসি আপা এই যে আসলে আমরা বসন্তের কথা বলছি জীবন মানেই তো আসলে সেটা সব সময় আনন্দের ভিতর দিয়েই পার করতে হবে সেটা বোধ হয় সকলের কাম্য আপনি তো অনেকগুলো বসন্ত পার করেছেন নানাভাবে নানাভাবে যখন আরও অনেক আগে বসন্ত কেউ পালন করত না তখন থেকে আমি করে এসেছি কিভাবে বলি যত আমার হলুদ শাড়ি ছিল প্রতিদিন একটা করে পরে পরে বসন্ত করেছি তখন কোথাও কেউ বসন্ত পালন করত না জি আর এখন সেই বসন্ত সবার কাছে সবাই করছে ভালো লাগছে আর কি সেটা জি সেটা তো উদযাপনের জায়গা উদযাপনের জায়গা আসছে জীবন মানে হচ্ছে তো সেখানে নানা রকমের চড়াই উৎরাই থাকে অবশ্যই কিন্তু সেখানে যদি আমরা সেই চড়াই উৎরাই মানে চড়াইকে পেরিয়ে যখন আমরা একটা জায়গায় পৌঁছই সেটাও তো আমার মনে একটা বসন্ত অবশ্যই সেটাই একটা বসন্ত সেখান থেকে আসলে আপনি এই যে জীবনে আনন্দের বসন্ত অনেক সময় আমরা ভাবি যে জীবন মানে নানা রকম উপকরণ দরকার আনন্দ করতে গেলে অনেক রকম উপকরণ দরকার আপনার কি তাই মনে হয় না সেরকম খুব একটা কঠিন কিছু ঝামেলা মনে হয়নি কখনোই আনন্দ করতে গিয়ে যেমন ওই ক্লাবের মেম্বার ও ডেকেছে কে আসো কি ব্যাপার তোমাকে একটা ফ্যাশান শো করতে হবে আমি অসম্ভব কি বলো আমি ভাই ভীতু মানুষ আমি তো পারবো না যেতে আপনার কিচ্ছু করতে হবে আপনি সোজা স্টেট সব অন্ধকার সোজা যাবেন আর আসবেন তো যাবে না আর আসবে করতে ওখানে ফ্যাশন শো হয়ে গেল কিন্তু বা ফুলবাড়িতে হোটেল ফুলবাড়িতে তখন 
शाड़ी এরকম নরমাল এরকম মজার মজার অনেক কিছুই আসলে জীবনে পার করে আসলাম আর কি সত্যি কথা বলতে যেটা এবং আপনি কিন্তু সত্যি আমি বয়স আমি মনে করি বন্ধুর বয়স জানতে চা ঠিক না বয়স যাই হোক আপনি কিন্তু ভীষণ তরুণ মনে প্রাণে এবং ভীষণ সুন্দর একজন মানুষ এবং এত সুন্দর মানুষকে আমরা পেয়েছি শুনছি আমার খুব ভালো লাগছে আমার খুব ভালো লাগছে যে আপনার মতো সুন্দর একজন মানুষের সামনে বসে কথা বলতে পারছি এটা তো আমাদের অনেক मिलेभाज সেখান থেকে আমার বাবার নাম মোজাফফর আর মিলেভাটা আমি সামহাও কিছু একটা করে মিলিভা হয়ে গেছে এখন আসলে মিলিভা এখন যদি আপনি অর্থ খুঁজতে যান আপনি দেখবেন এটা সার্বিয়ার একটা গ্রামের নাম মিলিভা নামে একটা গ্রাম আছে তবে আমি আমার নামটা খুব ইউনিক এবং আমি আমার নামটা খুব ভালোবাসি পছন্দ করি নামটা আমার মা রেখেছিলেন মিলেভা আফরোজ এই নামটা ছিল আমার আগে नाम सत्य प्रभाव थे मानुष जीवन नाम सौंदर्य अनेक बड़ बेपारौंदर्य बसंत मत সব সময় রঙিন থাকে তাই না নামের মধ্য দিয়ে একটু আপুর কাছে আমার জানার ইচ্ছা যে আসলে এই যে জীবনের বসন্ত জীবনের সেই আনন্দের বসন্ত আপনার কাছে কিভাবে আসলে বসন্ত ধরা দেয় বসন্ত যখন আমি শুনি শব্দটা আমার মনে হয় যে এটা একটা আনন্দ পাশাপাশি এর সাথে আমার অনেক উজ্জ্বল রং এই জিনিসটা মনে হয় সাথে মনে হয় যে পুনর্জন্ম এবং নবোদ্যমে কাজ করা এগুলো সব কিছু একসাথে আমার বসন্তের মধ্যে মনে হয় যেমন আনন্দ আনন্দ অনেকভাবে হতে পারে যেমন আমি আমার প্রিয় মানুষের সাথে যখন কথা বলছি তার মুখের হাসি সেটা আমার আনন্দ আমার বসন্ত তারপরে আমার যারা ছাত্রীরা আছেন আমার স্টুডেন্ট তাদের কোনো সাফল্য আমার সন্তানের কোনো সাফল্য আবার নিজের কোনো এগুলো সবই আমার কাছে বসন্ত বসন্তে আমরা আসলে যদি উৎসবের দিকে যাই এটা তো আমাদের একটা ইতিহাস शीतर शेष नतून कूड़ी नतून फुल फुटे उठे तक सब पृथ्वी व्यापी सब देश उद्यापन समय शीतर एक जुबुथुब भाव उज्जवल फुलगुल फोटे मुकुल देखते पाईनेचार तो आज कोकिल डाक बसंत एकदम से তো এগুলো এই যে নতুন পাতা গজাচ্ছে নতুন মুকুল এটা আমাদের একটা পুনর্জন্ম বা নব উদ্যমে কাজ করা ঠিক তাই একটা প্রতীকই কিন্তু খুব সুন্দর বলেছেন মিলি বাপু এবং প্রকৃতি কিন্তু আসলে আমাদেরকে সবথেকে বেশি সহজে শেখাতে পারে জি একদম এবং প্রকৃতি কিভাবে আসলে যা কিছু জীর্ণ যা কিছু পুরনো সেগুলোকে পেছনে ফেলে আবার নতুন করে সেজে ওঠে অনেক ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু জীবনে দেখা যায় ছোট ছোট কারণে হতাশ হয়ে যায় অনেক সময় হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারি না তো প্রকৃতি কি দেখলে বোধ হয় 
সহজ হবে সেটা সেই ক্ষেত্রে আপুর কাছে আসতে চাই যে আপু কি মনে করে এই যে আসলে আমাদের জীবনের আনন্দ বসন্ত সেটা তো এক রকমের আছে যে হ্যাঁ বসন্তের প্রথম দিন বরণ করছি তারপর একটু রঙিন পোশাক আত্মীয় পরিজন মিলে যদি এক হতে পারা বা বন্ধুদের নিয়ে নিয়ে এর মাঝেও কিন্তু আর একটা ব্যাপার থাকে আনন্দ বসন্ত মানে কিন্তু আর একটু বিশেষ কিছু আমরা ইঙ্গিত করি যে ও ওর তো বসন্ত এসেছে এবার তাই না আপুর জীবনের বসন্ত এবং সেই যে বিশেষ ব্যাপার সেই বিশেষ ব্যাপার বিশেষ মানুষ সেই মানুষটি কিভাবে আনন্দ বসন্ত নিয়ে এসেছিল আপনার জীবনে আসলে বসন্ত হচ্ছে মনে প্রতিটা মানুষের মনে যদি বসন্ত থাকে তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই বসন্ত এটা আমার মতে আর কি আর আসলে আমরা আমাদের প্রজন্ম যে সময় জন্ম আমরা যখন কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন নব্বই দশক তো ওই সময় আসলে এগুলোর একটা আলাদা ভ্যালু ছিল অন্যরকম তখন স্যাটেলাইট ছিল না এত চ্যানেল ছিল না আমাদের কাছে বসন্ত মানে হলুদ শাড়ি হলুদ ফুল গাঁদা ফুল তারপরে একুশ আর বসন্ত এক কাছাকাছি সময় আসে তো ওই সময় আমার মনে আছে যে কলা বাগান মাঠে বসন্ত মেলা হতো এবং ও সময় রিলিজ হয় মেলায় যায় রে গানটা তো আমাদের আমরা স্কুল কলেজ ফ্রেন্ডরা মানে বিশেষ করে কলেজ ফ্রেন্ডরা ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ডরা আমরা ওই মেয়েরা হলুদ শাড়ি পরে গাঁদা ফুল পরে কখনো একটু পেঁচিয়ে শাড়ি পরে আমরা ও মেলাতে যেতাম এরপরে হচ্ছে মেলার সঙ্গে বই মেলা বসন্ত মেলার সঙ্গে বই মেলা তো আসলে ওই তখনকার সময়টা আসলে ভীষণ অন্যরকম আমি আমি এখনো এলোমেলো হয়ে যাই যখন বসন্তকালটা আসে এখনো আমার স্মৃতি হ্যাঁ নস্টালজিক হয়ে যায় এবং এখনো আমার মনে হয় যেন আর ওই যে ওই যে বিশেষ মানুষের কথা বললাম এমন কেউ কি আনন্দ বসন্ত নিয়ে এসেছিল হ্যাঁ আসলে ওই সময় আমার মানে আমার যার সাথে বিয়ে হয় কাছাকাছি সময়ে ওই বয়সটাতেই সে আমার জীবনে এসেছে বা তো ওটা একটা আছে আর তাহলে সেই যে মানুষটির কাছে আসার গল্প একটু রহস্য থাকুক আমার দর্শক বন্ধুদের জন্য একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরে এসে তবে শুনব দর্শক যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে আপনারা কোথাও যাবেন না ফিরবো আনন্দ বসন্তের এই আড্ডায় বন্ধুদের নিয়ে অবশ্যই আপনারাও থাকবেন নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর সবাইকে আরও একবার শুভেচ্ছা আজ আনন্দ বসন্ত বিষয় নিয়ে আমরা আড্ডা দিচ্ছি আনন্দ বসন্ত মানেই তো রঙিন চারপাশ ঠিক তাই মনে বসন্ত প্রকৃতিতে বসন্ত জানি আপনাদের মনেও সেই বসন্তের রং দারুণভাবে ছড়িয়েছে তো সেই রং আপনি আমাদের সাথে ভাগাভাগি করতে বা ছড়িয়ে দিতে যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশনের স্ক্রিনে জুম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে এক এক করে এই যে অনেকগুলো মাস নেক্সাস লেডিস ক্লাব পথ পার করেছে ২৬ মাস পেরিয়ে সাতাশ মাস আর এই সাতাশ মাসের মধ্যেই নেক্সাস লেডিস ক্লাবের পঁচিশ হাজারেরও বেশি বন্ধু অর্থাৎ আমরা এরই মধ্যে সিলভার জুবেলি কিন্তু পার করে ফেলেছি চাই সেটি খুব দ্রুত গোল্ডেন জুবেলি পার করুক অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার থেকে আরও ছাড়িয়ে অনেক 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 বন্ধু হবে আর সেটার জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই আপনাদেরকে চাই আমাদের গ্রুপে ভাবছেন কিভাবে যুক্ত হবেন খুব সহজ ফেসবুক পেজে গিয়ে অর্থাৎ ফেসবুকে গিয়ে নেক্সাস লেডিস ক্লাব সার্চ করে জয়েন বাটনে ক্লিক করলে আপনিও হয়ে যেতে পারবেন একজন সম্মানিত সদস্য আর যুক্ত হবেন জুমে একই সাথে আপনারা আমাদের আজকের এই আয়োজন দেখতে পাচ্ছেন নেক্সাস টেলিভিশনের পর্দায় নেক্সাস লেডিস ক্লাব গ্রুপে এবং নেক্সাস টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেলে স্যার অবশ্যই অবশ্যই আপনারা দেখবেন মন্তব্য করবেন আর যুক্ত হবেন আপা এই যে আসলে আমরা বসন্তের কথা বলছি আপুর কাছে ওই রহস্যটা কিন্তু আছে পরে শুনব সেই বসন্ত নানাভাবে হয় এবং জীবনের যে ধাপ সেই ধাপে ধাপে এক এক সময় বোধ অনুভূতি এক এক রকম যখন কিশোরী বয়স ছিলেন বিশেষ করে ওই সময়টা তো মন এমনিই রঙিন সেটা কোকিল ডাকার আগেই কিন্তু কুহু কুহু ভিতরেও করতে থাকে তো ওই সময়টাই যখন বসন্ত আসতো প্রকৃতিতে তখন কেমন লাগতো এবং কিভাবে উদযাপন করতেন আনন্দ করতেন না সে সময়ে তো ওইটা আনন্দ করার প্রশ্নই ছিল না এত কনজারভেটিভ সব ছিলেন বড়রা মা দাদি নানি যার জন্য ওই বসন্তটা তখন বুঝিনি তবে ওই অল্প সময়ে আমার বিয়ে হয়ে গেল তারপরে হাজবেন্ডের কাছে এখানে এসে তখন বুঝলাম যে বসন্ত 
থাকে না যে একটা ভিতর থেকে আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার এবং আগে কিন্তু বিয়ে দেওয়া হতো বসন্তকালে গানও আছে তাই না অনেক যে যেমন আসছে ফাগুন মাসে আমি যাব বনবাসে আমি তুলে নিয়ে যাবে আমার বর তার মানে কিছু বিয়ে হবে বসন্ত সেই সময়টাই আপনার যে মানে বিয়ের সূত্রে আপনার জীবনের সবথেকে কাছের মানুষটিকে তো পেলেন তার কাছে সেই বুঝলেন বসন্ত বসন্ত একটু শুনতে চাই যে বিয়ে তো হয়েছিল পারিবারিক ভাবে হ্যাঁ পারিবারিক ভাবে বিয়ে হলো তো ওদের বাসা আমার বাসা খুব কাছে কাছে ছিল তো মার বাসা থেকে খেয়ে আমরা হেঁটে দুজনেই যাচ্ছিলাম তো মাথায় আমার কাপড় ছিল তো সামনে গিয়ে এক ভদ্রলোক পিছন ফিরে ভাবে তাকালো বলে কে দেখো কি কষ্ট হচ্ছে ওনার তোমাকে দেখতে মাথার কাপড়টা একটু ফেলো তো তো এই ধরনের মজার ঘটনা ওকে নিয়ে ও ভীষণ করতো কক্সবাজারে গেলাম সেখানে সে গাড়ি ড্রাইভিং শিখাবে বন্ধু এই দেখতো আমার বউকে কেমন লাগছে বা এরকম আর কি সব ছিল মজার মজার এখন একসাথে কতগুলো বসন্ত পার করেছেন ও মাই গড এটা তো আমি 50 ইয়ার্স পার করে ফেললাম তো হ্যাঁ অনেক 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 অভিনন্দন শুভ কামনা আর অনেক কেমন বসন্তের রঙিন দিন আপনারা পার করুন সেই প্রত্যাশা করি ভাবতেও ভালো লাগে সেই জায়গাটাই আমি একটুখানি যদিও এই মুহূর্তে আসলে আনন্দের মধ্যে কথাটা একটু জটিল হয়ে যাবে তারপরে আমি জানতে চাই আমাদের এই সময়ে আমাদের মাদের বলি বা আপনি এই যে পঞ্চাশ বছর পার করেছেন একসাথে জীবনের এতগুলো বসন্ত এবং কত চড়াই উতরাই দুজন মিলে কত দারুণ সময় যেমন পার করেছেন অনেক সময় হয়তো অনেক অনেক কঠিন সময় পার করেছেন পঞ্চাশ বছর কিন্তু অনেক সময় সেখানে এখন যদি আমরা দেখি এই আনন্দ বসন্ত মুহূর্তের মধ্যেই হয়তো ছেলে মেয়েদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে আবার মুহূর্তের মধ্যে সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটু জানতে চাই আপা যে আপনার কাছে কি মনে হয় যে কারণ হিসেবে কোন বিষয়গুলোকে আপনি মনে করেন বিষয় হচ্ছে যে অনেক কিছুই থাকে যেটা অ্যাডজাস্ট করতে সবার কথা কারো কথা শুনতে ভালো লাগছে না কারো চলা ভালো লাগছে না কিন্তু ওগুলোকে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে চলার মাঝেই কিন্তু আনন্দ এটা আজকালকার বাচ্চারাও বুঝতে চায় না বুঝেও না তারা যেমন আমাদের কি ঝগড়া হয়নি হয়ে অবশ্যই হয়েছে ঝগড়ার সময় ঝগড়া তারপরে কথা যেমন আমি ভীষণ রাগ করলাম হ্যাঁ সেটাই ভীষণ রাগ করলাম হাজবেন্ড রাগারি পরে ডাকলাম খেতে বসো আল্লাহ তুমি না এইমাত্র আমাকে এত বকা ঝকা করলে আবার খেতে ডাকছো আমি তাহলে বকা শোনাবো এখন খাও সেইটা এরকম আর কিন্তু এখন তার বাচ্চা ছাড়া তো সম্পর্ক হয় না আপা তাছাড়া এখন বরং সম্পর্ক কে আরো মিষ্টি করে মিষ্টি করে আর কি তো এখন ওই জিনিসগুলো আসলে মানুষের ধৈর্য ম্যানেজ করা এগুলো করতে চায় না আজকাল কেউ অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এই যে দেখেন আপনারা একসাথে পঞ্চাশটা বছর পার করেছেন পঞ্চাশ বসন্ত এবং কি রঙের কি সুন্দর আপনি আমার আমার সত্যি আপনার আমার ভীষণ ভালো লাগছে একটা আমার পক্ষ থেকে একটা দারুণ আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের পক্ষ থেকে অনেক শুভকামনা অভিনন্দন এবং আপনার জন্য একটা ভালোবাসার একটা আলিঙ্গন আমার সত্যি খুব মানে দারুণ আমার শিহরিত হয়েছে আমি দারুণভাবে এবং সত্যি এই এমন ভালোবাসার গল্প যখন শুনি ভীষণ ভালো লাগে আমরা কেন জানি আসলে সময়ের সাথে সাথে যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছি সম্পর্কগুলোর ভিতরেও ধৈর্য সহনশীলতা আনন্দ বোধে কমে যাচ্ছে মিলি বাপুর কাছে আসি আপু সময়ের সাথে আসলে মানুষের উদযাপন পরিবর্তন হয় ভাবনা পরিবর্তন হয় সমস্ত কিছুতেই পরিবর্তন হয় কিন্তু তবুও জীবন তো সুন্দর এবং সেই সুন্দর জীবনের মধ্যে খুব ছোট ছোট বিষয়গুলোকে যোগ করতে পারলেই তো আনন্দ হয় সম্পর্কগুলো সুন্দর হয় আপনার কি মনে হয় যে আমাদের জীবনে যে আনন্দ বসন্ত সেগুলো ওই যে একটু আগে যেটা আপনার কাছেও জানতে চাইলাম যে ক্ষণিকের মধ্যেই কেন জানি সব কিছু ভুল মনে হয় কেন এরকম আমাদের এই ভাবনাগুলো এভাবে ভুল কেন মনে হয় একটা সম্পর্ক যখন দীর্ঘদিন চলে একটা সবসময় একরকম থাকবে একই রঙে থাকবে এটা আসলে সম্ভব না আমরা মানুষ আমরা একজন আরেকজনের সাথে আমাদের সম্পর্কে উত্থান হবে পতন হবে সম্পর্ক সেটাই সফল যেটা এই উত্থান পতনগুলোকে আমরা মিনিমাইজ করব আমরা জয় করব আমাদের মধ্যে কম্প্রোমাইজ থাকবে স্যাক্রিফাইস থাকবে তাহলে সেটা একটা লম্বা সময় যে আপার যেরকম এতগুলো বছর একসাথে কাটিয়ে দিয়েছেন সুখে এবং দুঃখে ঠিক শুধু সুখ শুধু মান অভিমান রাগ হবে না কখনো এক পর্যায়ে থাকবে না এমন হতে পারে যে স্বামী অসুস্থ হতে পারেন স্ত্রী অসুস্থ হতে পারেন তখন তার যে পার্টনার সে তাকে সাপোর্ট দিবে এটাই তো আমাদের কাম্য নাকি সে অসুস্থ বলে তাকে ছেড়ে চলে যাবে তা তো না এভাবেই সম্পর্কগুলো আসলে ফিকে হয় আমি বলবো না রং বদলিয়ে আগে যেরকম হয়তো উন্মাতাল একটা সম্পর্ক ছিল একটা খুব স্পিডি একটা ছিল সেটা আস্তে আস্তে 
ধীর স্থির হয় আরো ম্যাচিউর হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় সম্পর্ক দিনে দিনে গভীর হয় কিন্তু ঠিক তাই এবং সম্পর্ক মানে কিন্তু শুধু তুমি আমি ভালোবাসা তা কিন্তু নয় বরং সেখানে আমরা আমাদের এবং তার ভিতর দায়িত্ব তাই না আপা আমার কাছে মনে হয় যে শুধু আমি সারপ্রাইজ দিলাম কিন্তু দায়িত্বের জায়গাগুলো যেগুলো সেগুলোকে আমি সুন্দরভাবে পালন করতে পারলাম না তাহলে আসলে কিসের উদযাপন নাটকীয়তা করাই যায় কিন্তু দায়িত্ব পালন করা একটা অনেক বড় ব্যাপার ঠিক তাই একদম এবং আসলেই জীবন মানেই তো আসলে আনন্দের এবং জীবন মানেই সুন্দর সেখানে ওই জাপিত জীবনের মধ্যেই উদযাপনগুলোকে দায়িত্বে দায়িত্বশীলতার সাথেই করতে হয় জি জি ঠিক আপুর কাছে আসতে চাই আপু এই যে আসলে আমাদের জীবন সেই জীবনে আমাদের রাগ অভিমান আমাদের ভালোবাসার মানুষের সাথে আমাদের জীবন সঙ্গীর সাথে সেটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক খুব কখনো কখনো খুব ছোট ছোট কারণে আজকাল আমরা দেখছি কারণ আমরা জানি যে ঢাকা শহরে বলা হচ্ছে যে প্রতি চৌত্রিশ মিনিটে একটি করে ডিভোর্স হচ্ছে তখন আমার মনে হয় যে জীবনের যে আনন্দ যেই মানুষটিকে নিয়ে বসন্তের মতোই প্রতিদিন পার করা সেই মানুষটিকে বাদ দিয়ে ছেড়ে একেবারে আলাদা হওয়ার মতো সিদ্ধান্ত কেন হচ্ছে আসলে আজকাল যেটা হচ্ছে অস্থিরতা সবাই খুব অস্থির এই অস্থিরতাটাকে কিভাবে কমানো যায় সেটার জন্য আমাদের অনেক এই যে ধরনের ইভেন্টগুলোকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিতে হবে বসন্ত আমি যেহেতু শিক্ষক আমি শিক্ষকের ইয়েতেই বলছি আমাদের পড়াশোনাটা তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে একটা জেনারেল লাইনে আছে একটা ইংলিশ মিডিয়ামে গেছে একটা মাদ্রাসা লাইনে গেছে এই বিভক্ত হয়ে যাওয়াতে কি হয়েছে এক একটা পরিধি এক একটা কনসেপ্টে যাচ্ছে সুন্দর কেউ কেউ আপনি যেমন মাদ্রাসা অনেক বিশাল বড় একটা অংশ যাচ্ছে সেখানে এই ইভেন্টগুলোর কোনো সংস্কৃতিগত পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ কালচারে যাচ্ছে এক ধরনের কালচার ওখানে বসন্তের ভ্যালু নাই ওখানে ভ্যালেন্টাইনের ভ্যালু আছে এই যে জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে হবে আর আমাদের এখনও যে বাংলা মানে বাংলার সাইডটাতে আমাদের এখানে যতটুকু হওয়া উচিত কমে যাচ্ছে খেলাধুলা কমে যাচ্ছে কম্পিটিশন করে কমে যাচ্ছে আমি আমাদের সময় মনে আছে আমাদের নিজের এত ঐতিহ্য ঐতিহ্য এবং এত সমৃদ্ধ সংস্কৃতি থাকার পরেও অন্যদের প্রতি আমাদের আগ্রহ সবচেয়ে বড় যেটা আপা আমাদের আমাদের সংস্কৃতিকে চর্চা করতে হবে হ্যাঁ আমি নিজে তো ইংলিশ মিডিয়াম চালাচ্ছি আমি বলবো যে আমাদের আমাদের সংস্কৃতিকে রেখেই আমরা আমরা ভাষা শিখবো অন্য ভাষা শিখবো কেন আমাদেরকে ডেভেলপ করার জন্য উন্নত করার জন্য তো আমরা যদি আমাদের সংস্কৃতিকে ভুলে যে উন্নত করতে যাই তো আমাদের ভিত নষ্ট হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এই যে আকার সংস্কৃতি এই যে আসলে আমরা এখন গ্লোবাল ভিলেজে বাস করছি সব কিছু মিলিয়ে এবং একটা কেন জানি বাংলাদেশে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা একটা ট্রানজেকশনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি সেখান থেকে আমরা আমাদের নিজের সক্রিয়তা নিজস্বতা ভুলে যাচ্ছি আপা তাই না জি এবং এই যে সম্পর্ক দেখেন আপার পঞ্চাশ বছর আমার তো মনে হয় যে জীবনে একজন আরেকজনকে গড়ে নিয়েছেন যে বরের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আপা বলছে আই আমি কিন্তু এটা এটা পছন্দ করি না সেটা এভাবে হোক অথবা ও গো আমি তো এটা পছন্দ করি না তুমি করো না যেভাবেই হোক তাই না আপা এই যে গড়ে নেওয়া আজকাল কেন জানি গড়ে নেওয়ার মানসিকতা কেন জানি আমরা সব কিছু রেডি চাই লাইফ পার্টনারের ক্ষেত্রে বলি অথবা আমার বন্ধু বলি বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য কেন যদি আমরা সব কিছু আজকাল খুব তৈরি চাই আপনার কি মনে হয় আপনি কি মনে করেন এই কারণে কি আমাদের আনন্দ বসন্ত আমি বললাম যে আনন্দ বসন্ত ফিকে হয়ে যাচ্ছে আসলেই যাচ্ছে এটার কারণই এটা কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের পরিবার থেকে তো সহনশীলতাটা শেখাতে হবে আমার আমার কিন্তু থার্টি ইয়ার্স মার্চে থার্টি ইয়ার্স হবে আমাদের বাহ হ্যাঁ তো আপা বোঝা যায় না একদম তো এটা যেটা হয় যে আমার কিন্তু তিরিশ বছর আমি কিন্তু ওকে বুঝে গিয়েছি ও কেমন আমি কেমন আমাদের দুজনের কিন্তু ন্যাচার একরকম না হয়তো অনেক সময় টম ইঞ্জিনের মতো হয়ে যায় দুজন মানুষ আলাদা হবে সেটাই তো কিন্তু আমরা কিন্তু এইটুকু মাথার মধ্যে আমরা পারিবারিকভাবেই শিক্ষা নিয়ে আসছি যে সে আমার লাইফ পার্টনার আমার জীবন সঙ্গী তার ভালো মন্দ মিলিয়ে আমি এবং আমার ভালো মন্দ মিলিয়ে সে তো এই শিক্ষাটা আসলে আমাদের ঘর থেকে দেওয়া হবে আজকাল অনেক কিছুর কারণে দেখা যায় যে আমরা সবাই খুব শর্টকাট খুঁজি হ্যাঁ রিলেশন ভালো না তৈরি সব কিছু তৈরি থাকে সব শর্টকাট এই শর্টকাটের মানসিকতা থেকে আমরা অনেক উন্নত হয়েছি এটা সত্য আমাদের আমরা যে সময় পাশ করে আমাদের ঘুরতে হয়েছে আমাদের সন্তানরা তা না ওরা কিন্তু পাশ করার আগেই অনেক জব হয়ে যাচ্ছে তো ওরা তো পাচ্ছে 
তো সেটার সঙ্গে আসলে আমাদের কৃষ্টিগুলা আমাদের সংস্কৃতিগুলা আমাদের ইতিহাস আমাদের ঐতিহ্য ঐতিহ্য এটা ওদেরকে তুলে ধরতে হবে যে কত স্ট্রং আমাদের বাংলাদেশের ঐতিহ্য আমাদের উৎসবগুলো তাতেই করে কিন্তু আসলে আমাদের জীবনের বসন্তটা অটুট থাকবে জি খুব খুব ভালো লাগছে আপা এই রং সেই ভালো লাগা বাড়াতে আমাদের বন্ধুরাও সব রঙিন হয়ে চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে নাজরিন আরা মুনি আপু যুক্ত হয়েছে আমাদের ফারানা এম এল আপু আর রেবেকা আজম আপু আজকে বেশ কদিন পরে পেয়েছে আবুকে এবং সামান্তা যুক্ত হয়েছে এবং সামান্তা কি সুন্দর ফুল পড়েছে চিমটি আমার মতো ফুল পড়েছে সামান্তা এবং মুনি আপু বই মেলায় আছে আমি ভুল না করলে তাই না মুনি আপু प्राणे प्राण जो कर शेषर दिखे आज के जेहतु मान एक एक दिन बोध है एक दिन बाड़ानो मैं <laughs> 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 আর মেলা তো পাঠকের সমাগমের থেকে দেখার মানুষের সমাগম বেশি আর কি এটা এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো আপা তবে তার আগে আমার মনে হয় যে একটু যদি আপনি মেলাটা ঘুরিয়ে আমাদেরকে দেখান একটু যতটুকু সম্ভব আপনার ফোন ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে স্টলের ভিতরে তো তারা দেখাচ্ছে হ্যাঁ এবং এই যে আপা দেখেন আমাদের বন্ধুরা যুক্ত হয়েছে মনে আনন্দ থাকলেই কিন্তু একজন এমন দারুণ বসন্তের সেই বাংলার একুশের মানে বই মেলাতে যায় এবং এটা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম তরে কিভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে বা কত মানুষ ভাবতেই ভালো লাগে আমি দুবার গিয়েছি ভালো লাগছে তাই না এবং ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে দেখে মনি আপা এই জায়গায় আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা আরও একবার প্রকাশ করছি আপনার সুবাদে আরেক দিনও বই মেলা দেখেছি আমরা আমাদের দর্শক বন্ধুদেরকে দেখিয়েছি আমরা যারা ঢাকায় আছি তারা এই জায়গাটাই একটু সৌভাগ্যবান যে আমরা সহজেই চলে যেতে পারি কিন্তু দর্শক বন্ধু যারা আপনারা বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন জানি যে প্রাণের এই বই মেলাতে আপনাদের আসতে ইচ্ছে করে হয়তো নানা কারণে আসা হয় না তবু এই যে এক ঝলক আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আমাদের বন্ধুদের মাধ্যমে দেখাতে পারলাম আমাদের ভালো লাগছে আগামী বই মেলায় নিশ্চয়ই এভাবেই আমরা দেখব আর আপনারা সুযোগ করে নিশ্চয়ই আসবেন এখন আমি একটা ছোট্ট বিরতির সুযোগ নিচ্ছি আপনার কোথাও যাবেন না ফিরবো এখনই আনন্দ বসন্ত নিয়ে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর সবাইকে আরও একবার শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আনন্দ বসন্ত বসন্ত এমন একটা ঋতু যে সবার মনেই একটা আলাদা রকমের আনন্দ এনে দেয় এটার পিছনে অন্যতম কারণ হল প্রকৃতি প্রকৃতির সেই যে শীতের জীর্ণতা শীর্ণতা কাটিয়ে ঝরে যাওয়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে আমরা দেখি যে নতুন নতুন ফুল এবং পাতার সেই সবুজ কুড়ি যা কিনা আমাদেরকে ভীষণভাবে শেখায় আমাদেরকে উজ্জীবিত হতে শেখায় জীবনের নানা রকমের নানা দুঃখ কষ্ট চড়াই উৎরাইকে পেরিয়ে আবারও যে উজ্জীবিত হতে হবে সেটাও শেখায় দর্শক আমরা বিশ্বাস করি প্রকৃতি আমাদেরকে যেমন শেখায় তেমনি আমাদের বন্ধুরা আমাদেরকে অনেক কিছু শেখায় নেক্সাস লেডিস ক্লাব মানেই প্রতিদিন আমরা ভীষণভাবে একজন আরেকজনের যা কিছু ভাবনা তুলে ধরা প্রকাশ করা এবং অবশ্যই সমৃদ্ধ হওয়া আজও চেষ্টা করছি নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগছে ভালো লাগাটা ভিতরে না রেখে যুক্ত হয়ে প্রকাশ করুন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর একই সাথে আপনারা নেক্সাস টেলিভিশনের এই পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাব এবং নেক্সাস লেডিস ক্লাবের গ্রুপে এবং অবশ্যই নেক্সাস টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেলে একদম মিস করবেন না কারণ মিস করলে আপনার লস আর আমাদের বন্ধুরা সব দেখতে পাচ্ছি এক এক করে যুক্ত হচ্ছে এরই মধ্যে আমাদের সাজি আপুযুক্ত হয়েছে রীতা পোদ্দার আপুযুক্ত হয়েছে এবং আজকে স্ক্রিনটা একটু একটু করে হলুদ হয়ে উঠছে বসন্তে রঙে রঙিন হয়ে উঠছে শুনবো প্রথমে ফারানা এবেলাপুর কাছে আপুর তো বসন্তের রঙে ফুলে ফুটে উঠেছে 
মনের মনের কি অবস্থা আপু আপু আজকে আমার মন অনেক অনেক ভালো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আপু তাই না আমার মনটা ভালো কারণ আমার ছেলে মানে গতকাল ওর স্কুলে স্পোর্টস হয়েছিল থার্ড হয়েছিল দুটো খেলা আজকে পাঁচটা ব্রাঞ্চ মিলিয়ে হয়েছে তো আজকে সেখানেও থার্ড হয়েছে দুটো খেলায় সেজন্য আমি খুব মানে আমার আজকে বসন্ত আনন্দ এবং বসন্ত সেটাও কিন্তু পরম্পরা এই যে আপনার সন্তান নানা রকমের আমরা যদি খেলাধুলা বলি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বলি সেখানে অংশগ্রহণ করছে আজকাল কিন্তু দিনকে দিন এই ব্যাপার কমে যাচ্ছে আমাদের আগে যে পারিবারিক ঐতিহ্যগুলো ছিল গান শেখা তারপরে নানা রকমের সংস্কৃতির চর্চা করা এগুলো কিন্তু কমে যাচ্ছে আপু এবং বসন্তের যদি বলি যে রং জীবন থেকে প্রতিদিনের জীবন থেকে একটু একটু করে ফিকে হয়ে কেমন জানি যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে না সেটা ঠিক আছে যান্ত্রিক এখন আসলে আমাদের পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে তো আমরা আমাদের মেনে চলতে হয় কিন্তু আমার কাছে মনে হয় কি আপু প্রতিটা খুশি এবং মানে খুশি সংবাদের সাথে বা ভালো কিছুর সাথে বসন্ত হচ্ছে ঠিক মানে বসন্ত যে শুধুমাত্র যে ফাল্গুন মাসে তা না না ওইটাই বললাম জীবনের বসন্ত কাছে বসন্ত জীবনের বসন্ত সব ভালো কিছুর সাথে ঠিক তাই অনেক অভিনন্দন ফারান আপু প্রতিদিন আমি ভীষণ অনুপ্রাণিত আমি জানি না আসলে জীবনে মানুষের আয়ু কার কখন আমরা কতখানি কিন্তু আমার মনে হয় যে পাওয়ার সুযোগ আছে আমার আমার একটু একটু আগে আগে বিয়ে হয়েছে তো আমি কিন্তু এরই মধ্যে সতেরো বসন্ত পার করে ফেলেছি একসাথে আমার বরের সাথে আর আমি আমি এর মাঝে কি হয়েছে জানো এর মাঝে বড়মা হয়েছে ও বড়মা মাশাল্লাহ মেয়ে মেয়ের ঘরে মেয়ে তার ঘরের ছেলে হলো चिमटी दीब बंधु सब मिले बस तो भीषण आनंद नहीं सुंदर लगे খুশির আভাটা চেহারায় দেখা যায় আপু সবার সবাই এই জন্য এত সুন্দর সাজি আপু আনন্দ বসন্ত তোমার কিন্তু আমি দেখি তোমার সোশ্যাল মিডিয়ায় সব পোস্টগুলো বিভিন্ন সময় ফলো করি দেখেছি সেখানে কিন্তু তোমার জীবনে প্রতিদিন বসন্ত এবং তোমার জীবনের যে জীবন সঙ্গী সেও কিন্তু বসন্তের দারুণ মানে একটা তোমার জন্য আমি বলবো যে একটা পারফেক্ট মানুষ সো তা তোমার কাছে একটু শুনেছি তোমাদের আনন্দ বসন্ত কিভাবে সারা বছর তোমাদেরকে উজ্জীবিত করে আসলে আলহামদুলিল্লাহ আপু জীবন সঙ্গী ভালো পাওয়া সাপোর্ট করা আমি মনে করবো এটা বিশাল একটা ব্যাপার সবকিছুতে আমাকে সাপোর্ট দেয় যে আমি যে কাজ করছি একটু একটু করে এগিয়ে আসছি আমি প্রত্যেকটা প্রতিযোগিতায় চলে যাচ্ছি অ্যাটেন্ড করছি আমার সাহস হচ্ছে আর সে আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে এই যে গতকালকে একটা কন্টেস্টে আমি বিজয়ী হলাম মানে ওই সাপোর্ট তো আমাকে দিচ্ছে কিন্তু আমার তখন না কাজ করার খুব আগ্রহটা বেড়ে যায় खोपार फुलटुल कि 
আমার মানে উপহার কই ফুল কই বলে আরে তুমি তো আমার প্রতিদিনের বসন্ত তোমার সাথে তো আমার প্রতিদিন বসন্ত প্রতিদিন ভ্যালেন্টাইন আর ফুল লাগবে কেন তুমি তো আমার ফুল হ্যাঁ এটা অবশ্য কত বড় চালাকি সবাই করে কয়েক বছর পরে এটা সবাই করে হ্যাঁ মানে সাজিয়া বাবু বুঝছো এরকম কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষেত্রে হয় রিতা রিতা দিকে দেখি ভীষণ ভালো লাগছে একটা পুরো গাঁদা ফুল হয়ে ফুটে আছে একটু শুনি যে আপুর কাছে আসলে বসন্তটা কিভাবে আনন্দ নিয়ে আসে রিতা পোদ্দার আপু অনেক ধন্যবাদ সবাই তো খুব ভালো লাগছে আর সুবর্ণ আপুর কথা তো বলতেই পারছি না মনে হচ্ছে সমস্ত মানে সারা বাংলার বসন্ত স্টুডিওতে জমা হয়েছে অনেক ধন্যবাদ আপু কারণ ফুল এত সুন্দর ছিল সবাইকে আমাকে যে দিকান থেকে দেখছে দূর দূরান্ত থেকে বা শুনছে সবাইকে শুভ সন্ধ্যা বসন্ত মানিত রঙিন সেটা জীবন হোক আর একদিন হোক আর প্রতিদিনই হোক তো একদিনে তো আর বসন্ত হয় না বসন্তটা আসলে উপভোগ করতে হবে সারা জীবনে সারা দিনের জন্য এবং সারা বছরের জন্য আমি মনে করি আর ফ্যামিলি বসন্ত তো মাস্ট বি ফ্যামিলি যারা আছে সবাইকে ভালো রেখে যদি আমি আমার দিনগুলি ভালো কাটাই তাহলে মনে বেশি মানে আমার কাছে মনে হয় তৃপ্তিকর বসন্তটা জীবনে আসলে বসন্ত মানে সেই সফলতা সেই সবকিছু মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া দারুণ আপু রেবে কাপুর কাছে আসি রেবে কাপুর কিন্তু একটা পুরো গাঁদা ফুল আজকে হ্যাঁ ভীষণ মিষ্টি দেখাচ্ছে আপু জীবন মানেই তো আসলে আনন্দ এবং এক আলাদা সৌন্দর্যের নাম আর সেই সৌন্দর্য বোধ হয় বাড়িয়ে দেয় আমাদের জীবনের উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধি আসে জীবনের বসন্ত বলি প্রতিদিনের যেই নানা রকমের অভিজ্ঞতা বলি সেখান থেকে আপুর কাছে আসলে আপুর মানে বসন্ত জীবনের আনন্দ বসন্ত বলতে কিভাবে ধরা দেয় কখন গেলে তার মনটা ভালো এবার আমি কিন্তু দার্জিলিং ঘুরে আসছি বা অনেক আনন্দ হয়েছে অনেক মজা করেছি এবং আমি কলকাতা হয়ে আসছি ডাক্তার দেখালাম আমাদের প্রতিটা দিনই মনে হয় একটু একটু খুশি সবসময় থাকে বসন্ত চালে সবসময় তা কিন্তু না নিজেদের মনের ভিতরে বসন্ত গুলা না দরকার যদি মনে করি যে আমরা ভালো থাকবো আজকাল দেখে আমাদের খুব ছোট ছোট কারণে মনোমালিন্য আমরা শুরুতেই কথাগুলো বলছিলাম মনোমালিন্য নানা রকমের আমরা পাওয়ার হিসেবটা না করে না পাওয়ার হিসেবের দিকেই বেশি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং তখন যদি আমরা দেখি যে ছোট ছোট ব্যাপার সেই ছোট ছোট ব্যাপার গুলোই আমাদের জীবনে বোধ হয় বেশি আনন্দ দেয় ওই যে সারপ্রাইজ আমি জানি না কি আপু অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অনেক বড় মেটেরিয়াল গাড়ি বাড়ি গহনা সেসবের থেকেও বোধ হয় সেটা অনেক আনন্দের তাই না আপু আমাদের জেনারেশন মানে আমরা নব্বই জেনারেশনে আমার যারা আমার মনে হয় প্রত্যেক সার্কেলের একই প্রবলেম একই সমস্যা হাজবেন্ড এর সাথে একটু খুনসুটি আবার দুই দিন পরে ঠিক আবার এখনকার জেনারেশন ছেলে মেয়েরা দেখি যে তারা মানে এই জিনিসগুলোকে খুব ইজি ভাবে নাই আমরা যেমন ধৈর্যশীল হয়ে একটা জিনিস বুঝাইয়া কাজ করি चिंता करें कत आनंद बेपार 
অথচ আমাদের আজকাল যে রকম সম্পর্কগুলো কেমন ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে খুব ছোট ছোট কারণে আমরা আলাদা হয়ে যায় একজন আরেকজনের সাথে শক্ত হয়ে থাকি তাই না সম্পর্কগুলো তেমন যেন না হয় সেই প্রত্যাশায় এখন ওই যে একটা ছোট্ট বেরসিক বিরতি এসেছে যদিও আমার সাথে আমার রসিক ও হাসিনা এসে গেছে আমার খালামনি এসে গেছে ফেরদৌসি বেগম খালাম্মাও আছে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা ছোট্ট ব্রেকে যাচ্ছি এসে শুনবো বন্ধুদের কথা তার চেয়ে কাবারের ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি আপনারা কোথাও যাবেন না কারণ আনন্দ বসন্তের রং একটু একটু করে আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ছে থাকবেন আমাদের সাথে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আরও একবার বসন্তের রঙিন শুভেচ্ছা বসন্ত মানে আনন্দ বসন্ত মানে মনের মাঝে একটা আলাদা রকমের ভালো লাগা আর রঙে রঙের রঙিন হয়ে ওঠা আর সেই বসন্তের দিন শুধু যে প্রকৃতির এই যে দুটো মাস তা কিন্তু নয় আমরা বিশ্বাস করি বসন্ত মনে প্রাণে সব সময় যদি আপনি উজ্জীবিত থাকেন যদি আপনি সব কিছুতে ভেতরে সেই পজিটিভিটি রাখেন হ্যাঁ দর্শক আমরা আজ আনন্দ বসন্ত বিষয়ে আড্ডা দিচ্ছি দারুণ জমে উঠেছে অনেক বন্ধুরা এর মধ্যেই যুক্ত হয়েছে আপনারাও যুক্ত হতে পারেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে দেরি না করে চলে আসে আর এই যে আমাদের আয়োজন সেটা এক চোখে দেখা যাচ্ছে নেক্সাস টেলিভিশনের পর্তায় নেক্সাস লেডিস ক্লাবের ফেসবুক গ্রুপে এবং অবশ্যই নেক্সাস টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখবেন আপনারা সবাই আপা আমরা কথা তো বলছি জানি যে আপনি লেখালেখি করেন কবিতা একটা শুনি আপনার লেখা থেকে আসলে আমি শখের কবি এখনো বই বের করিনি অনলাইনে লিখি কিন্তু খুব ছোটোবেলা থেকেই তো আপনি লেখা লিখি ছোটো থেকে লিখি আমি এখন বসন্ত নিয়ে অনেক কবিতা আমার আছে তবে এখন আমি একটা এমন কবিতা আপনাদের শোনাবো আপনাকে বিশেষ করে আসলে মনটাই তো বসন্ত আমরা এখনও এখানে বসেই আঠারো বছর বয়সে আমাদের যে ইচ্ছেগুলো যেটা করতে মন চাইতো বা যেটা সেটাই আসলে এখনো ইচ্ছে হয় তেমনই থাকা উচিত তো সেটা আমি এরকম একটা কবিতা পড়ছি আমার কবিতাটার নাম হচ্ছে অষ্টাদশী এটা আমি লিখেছি দুই সালে যদি এমন হতো ফিরে যেতাম আবার অষ্টাদশে বইয়ের ভাঁজে রাখতাম গোলাপ তোমায় দেব বলে যদি এমন হতো ফিরে যেতাম আবার অষ্টাদশে বন্ধুর বাড়ি যাব বলে যেতাম নদীর ধারে তোমার সাথে হতো দেখা অতি সংগোপনে যদি এমন হতো ফিরে যেতাম আবার অষ্টাদশে তোমার পানে থাকতাম চেয়ে কাজল রাঙা চোখে লাজুক হাসি ছড়িয়ে দিতাম মিষ্টি গোলাপ ঠোঁটে যদি এমন হতো ফিরে যেতাম আবার অষ্টাদশে পড়তে যাওয়ার কথা বলে যেতাম হিজল তলে কদম ফুলের মালাখানি নিতাম খোপায় পড়ে ঝিলের জলে পা ভেজাতাম তোমার হাতটি ধরে যদি এমন হতো ফিরে যেতাম আবার অষ্টাদশে ভর দুপুরে সবাই যখন থাকত বেহুশ অলস ঘুমের ঘুরে তোমার দেওয়া পত্রখানি পড়তাম চুপটি করে যদি এমন হতো ফিরে যেতাম আবার অষ্টাদশে কৃষ্ণচূড়ার হাওয়ায় দুলে ভাসি দিতাম ভেলা পলাশ রাঙা সন্ধ্যা যখন পাখি কণ্ঠে গান শোনাতাম পলাশ রাঙা সন্ধ্যা যখন আসত ঘনিয়ে বিরহের সুর বাসত তখন আমার হৃদয়ে গভীর রাতে গুনতাম প্রহর তোমার প্রতীক্ষায় আবার যেন হয় তো দেখা বসন্তের সন্ধ্যায় বা চমৎকার খুব চমৎকার এবং মনের ভিতরে সেই যে আকাঙ্ক্ষা সেই যে আসলে তুমি সেই তুমি যে কিনা আনন্দ নিয়ে আসে যে কিনা জীবনে যা কিছু ভালো সেসবের সাথে থাকে খুব চমৎকার আপু খুব ভালো লাগলো সেই বয়সের ফিলিংসটা কিন্তু আমরা এখনও পাই যে হয়তো তখন যদি এত বাধা না থাকতো এত শাসন না থাকতো তখন যে শাসনগুলো আমরা পেয়েছি হয়তো না হলে হয়তো এমন হতে পারত কিন্তু সেটা ছিল বলে আনন্দটা বোধ হয় আরও বেশি আপা তাই না এবং এই যে আসলে আমরা বলছি না যে জীবনের সেই একজন মানুষ 
যাকে আসলে সব সময় এমন ভাবে জীবনে দরকার বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে জীবন সঙ্গে খুব গুরুত্ব পুরুষের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে জীবন সঙ্গে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার এবং তখনই আসলে বোধহয় বোঝা যায় যে জীবনের মানুষটি আসলেই মানুষ নাকি বসন্তের কোকিল বলা হয় না যে সুবিধাবাদী আপা আমরা জানি যে আপনি একজন ক্যান্সার সারভাইভার এটা অনেক বড় ব্যাপার একটা নতুন জীবন পেয়েছেন দ্বিতীয়বার জীবনের নতুন করে বসন্ত উদযাপন করার সুযোগ সৃষ্টিকর্তা আপনাকে দিয়েছে যত সহজে আমি বলে ফেললাম কয়েক সেকেন্ডে এত সহজ নয় ব্যাপারটি সেখানে আপনার জীবন সঙ্গী সেখানে আপনার সমস্ত কিছু মিলিয়ে কিন্তু আপনার সে বসন্ত ফিরেছে একটু জানতে চাই আপু সেই সম্পর্কে আসলে মানুষের জীবনে দুঃখ বিপদ আসে তখন কিন্তু মানুষ চেনা যায় কে আমার প্রিয় কে আমার আপন এটা আমরা যদি বিপদে না পড়ি বা একটা দুঃসময় পার না করি জানতে পারবো না যে কে আমার পাশে আছে তো একটা সময় ছিল যখন আমি কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হই এবং আমার সার্জারি হয় সাথে কেমোথেরাপিও নিতে হয় তো ওখানেই শেষ ছিল না দুটা বছর আমি মানে একদম বিছানায় পড়ার মতন ছিলাম তো আমি পেশায় চিকিৎসক অনেক কষ্ট করে চিকিৎসক হয়েছি রুগীও দেখতাম তো ওই দুই বছর ওরকম থাকার পর না আমার নিজেকে চিকিৎসক দূরের কথা মানুষই মনে হতো না মানে আমি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতাম ভুলে যেতাম কিসের জন্য এই রুমে এসেছি এরকম হতো আর স্বাস্থ্য ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ছিল মন মানসিকতাও ভঙ্গুর ছিল একদম তো আমাদের আপনারা জানেন যে চিকিৎসকদের পরে আরও বড় বড় ডিগ্রি নিতে হয় তো ওই সময় আমি একটা কোর্সেই ছিলাম সলিমুল্লাহ মেডিকেলে কিন্তু আমার এই অসুস্থতার জন্য আমি ওই কোর্সটা আমার ল্যাপস করতে হয় আমি পারিনি ওটা করতে তো তারপরে আমি আসলে আপনার জীবনই ধ্বংসের মুখে একদম একদম মানে যে আমার ক্যারিয়ারটা ধ্বংসের মুখে তখন মানে আসলে বেঁচে থাকো কোনোভাবে আমার পরিবারের লোকজন বলতো তোমার যাই আছো বেঁচে থাকো এগুলো ভুলে যাও তো ওই সময় আমার আমার মানে মানে যে কিনা অন্য মানুষের জন্য করবে জীবনের সুস্থতা বা জীবনে করবে একটা দুঃসময়ে পাশে থেকে এত সাহস যুগিয়েছে সেই মানুষটার এই মনের ভিতরে এমন অবস্থা হ্যাঁ হ্যাঁ আর ওই সময় আমার মনে হতো যে আমি তো জানি আবার এই অসুখের পরিণতি কি আমার আসলে সান্ত্বনা বলে কিছু ছিল না তো যেটাই হোক আমি আবার আগে বেঁচে থাকাটা বেঁচে থাকো এরকমই ব্যাপার ছিল ওই জায়গা থেকে আমার আবার হাজব্যান্ড যে উনি উনি আমাকে বললেন তুমি আবার পড়ালেখা শুরু করো তাহলে তুমি একটা মেন্টাল পিসে থাকবে আমার তো তখন নিজেকে মানুষ মনে হচ্ছিল না আবার পড়বো সে কি বিশাল একটা যুদ্ধ আবার পড়তে বসা মন মানসিকতা নেই সেরকম সাহস নেই শরীর সায় দেয় না তো উনি কিন্তু আমাকে সেটা গাইডলাইন দিলেন হ্যাঁ উনি বললেন তুমি ছোটোখাটো কিছু চিন্তা করো না তুমি একটা মানে বড় স্বপ্ন উনি আমাকে দেখিয়েছে এবং সেই স্বপ্ন যাতে সফল হয় যা যা চেষ্টা সে করেছে এমনও দিন গেছে যে আমার পরীক্ষার আগে পনেরো দিন আমি রান্নাঘরে যাইনি বা কিছুই করিনি এবং আমার বাসায় যেন আমার কিন্তু চিকিৎসকদের জীবন ভীষণ কঠিন তাদের নিজেদের কিন্তু স্ট্রাগলের হ্যাঁ একেবারে অন্যান্য যদি বলি যে কোনো পেশার মানুষের থেকে চিকিৎসকদের খুব স্ট্রাগল একটু বেশি সেখানে আপনার নিজেরই শারীরিক অবস্থা এরকম আর আমার তো জমত ছেলে ওই সময় ওদের বয়স ছিল আড়াই বছর তো এখন মা পড়ছে এখন এই দুই বাচ্চা সামলানো আবার এখানে আমার আম্মার অনেক বড় অবদান আছে আমার মা এখন পৃথিবীতে নেই কিন্তু উনি অনেক করে গেছেন আমার জন্য আমার বাচ্চাদের জন্য আর আমার হাজব্যান্ড উনি আমাকে সবসময় সাহস দিয়েছে যেটা আমার বাবা মা বলতো আবার পড়বা আবার পড়া ভর্তি হওয়া কিন্তু আরও অনেক বছরের ব্যাপার মানে সেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার মতন যে আমি ঢুকলাম এক দু বছরের শেষ পর্যন্ত আর একটু লম্বা জার্নি আবার পড়বা তুমি কি বাঁচবে এত পড়ালেখা করে তিনি আপনাকে যে সাপোর্টটা দিয়েছে আমরা শ্রদ্ধা জানাই ওনার প্রতি এবং আপু আপনাকে স্যালুট যমজ বাচ্চা নিয়ে দেখা যায় যে একজন সন্তান হওয়ার পরে এমনিতেই আমাদের যদি দেখি যে সাধারণ মা যিনি হয়তো সব কিছু মিলিয়ে সন্তানকে লালন পালন করতেই খুব হিমশিম খান সেখানে আপনার শারীরিক অবস্থা ওই রকম তারপরে দুই সন্তান আবার আপনার পড়ালেখা আর সত্যি আমি ভীষণভাবে আনন্দিত গর্বিত আপু যে আপনি অনেকের জন্যই অনুপ্রেরণা আমাদের সকলের জন্যই অনুপ্রেরণা এবং অবশ্যই বোধব জীবন সঙ্গীটি তেমনই পেয়েছেন যে কিন্তু কোনোভাবেই বসন্তের কোকিল না বলা যায় মানুষের দুঃসময়ে মানুষ চেনা বন্ধু বলি জীবন সঙ্গী বলি তার আসল রূপটি ধরা দেয় আমরা ভাইয়ার প্রতি অনেক শ্রদ্ধা জানাই যে আমাদের একজন সম্পদ তিনি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন আপু 
আপনার অনেক সাফল্য কামনা করছি আমরা একই ভাবে শেলি আপা তো আমাদের আরেক সম্পদ এবং শেলি আপু কিন্তু আমার হাজবেন্ডের নাম শেলি আমার হচ্ছে কে আচ্ছা শেলি আচ্ছা আমি কিন্তু ভেবেছি আপু আপনার নাম এটা না আমার হাজবেন্ডের নাম শেলি আমি তাই ভাবছি কে আপা তো ফুল এই তো এই জন্যই তো তাহলে শেলি ভাইয়া তো আপনাকে এই জন্যই তো ফুল নিয়ে এসেছে ও কে আ ফুল কিন্তু ভীষণ সুন্দর একেবারে সুগন্ধে ভরপুর আপনিও কিন্তু ভীষণ সুগন্ধ ছড়ানোর একজন মানুষ সত্যি আমার মনে হয় আমার সাথে আপুরাও একমত আমার ভীষণ আমি প্রোগ্রাম কখন শেষ হবে আমি আপনাকে কখন একটা হাক করব আমি লোভে বসে আছি প্রোগ্রাম আর জিনিসটা কি একটা মানুষের শুধু উদ্দেশ্য যে আমি পড়াশোনা করব আমি কাজ করব বাইরে যাব সেটা না ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা পার্সন প্রত্যেকটা রিলেশনশিপকে কিভাবে ধরে রাখতে হয় অসম্ভব একটা জিনিস করতে হয় যেমন আমি সেটা করতে খুব পছন্দ করি घुमे गुरी कर দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আবার সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা আমরা আজ আনন্দ বসন্তের রং নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি সেই রং জানি আপনার মনেও লেগেছে আর সেই রং আপনিও ছড়িয়ে দিন আমাদের সাথে সেই আনন্দ অনেক বেশি ভাগাভাগি করতে অবশ্যই যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসার দেওয়া আছে দেরি না করে চলে আসেন আর দর্শক আমাদের এই নেক্সাস টেলিভিশনের পর্দায় আপনারা দেখছেন আমাদের আজকের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের এই আড্ডার আয়োজন এবং একই সাথে দেখা যাচ্ছে নেক্সাস টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেল এবং নেক্সাস লেডিস ক্লাবের গ্রুপে সো সবাই চোখ রাখুন আর আপা তখন বলছিলাম একটু যদি আপনি আপনার তোলা কিছু ছবির এখানে একটা বইয়ের মধ্যে আছে আমরা যদি কিছু দেখি আমি অনুরোধ করব আমাদের যারা ক্যামেরায় আমাদের ভাইয়েরা আছেন चुरी छवि तोला छवि तोला तो एटाओ आगे से कैमेरा आईफोन थार्टीन थी तोला छवि आल्ला तलार ही एक नियम रहमत जो कत कि छवि श्रद्धा <laughs> लोक देखी हासि मुखी संसार समाज सब दायित्व पालन कर राग होते देखी नाना भाव बहु लोक के सहाज्य कर सब समय उन्नी बोलत एके सत्तर कख का कि दिल कमे जाए ना आल्ला तला देवार जो बस आवर मत चे तुम्हारा नहीं जाओ सब समय बाबा ये कथा बोलत वन का गए बस ले हादिसर गल्प आदम हावार जीवनी रसल्लार जीवनी बहु किचू बोलत मुग्ध ही सुनतम 
ইয়া আল্লাহ আমার বাবাকে জানাতুল ফেরদৌস নসিম করুন আমরা যেন বাবা মায়ের পথ অনুসরণ করে চলতে পারি আমাদের তৌফিক দান করুন বাহ আমরাও দোয়া করি যে সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই উনাকে জান্নাত দান করেছেন দর্শক বাবা মা আসলে আমাদের জীবনের সব থেকে বড় সম্পদ সেই বাবা মার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা আমরা সব সময় যেন দেখাতে পারি সেই প্রত্যাশাই করি এবং মানে বাবা মা ছাড়া বিশেষ করে আমাদের জীবনের বসন্তের কথা যদি বলি সেই বসন্তকে রঙিন করতে বাবা কিভাবে যে আসলে একেবারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের জন্য উপার্জন করেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সেটাকে আমাদের জন্য সব কিছু নিয়ম মতো সময় মতো তুলে দেন যিনি তিনি মা আমরা দেখতে পাচ্ছি জুমে একেবারে রঙে রঙে যাকে বলে যে ফেটে পড়ে সেই রঙে রঙে একেবারে ছড়িয়ে পড়েছে কি দারুণ দেখাচ্ছে একটা জোরে হাততালি হোক সব আমাদের সুন্দর বন্ধু যারা কি নাচকে হলুদিয়া পাখি হয়ে এসেছে দেখতে পাচ্ছি এরই মধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে জাফরিন আক্তার খুব উপযুক্ত হয়েছে রুমা আপু আর আমাদের সেই পুতুলটা একেবারে এক ম্যাচিং মমি সুফিয়ান মমি আপু একবারে বসন্ত হয়ে এসেছে আর আমাদের মুক্তি আপু কিন্তু দারুণ একটা গাঁদা ফুল হয়ে এসেছে কমলা রঙের আমি প্রথমে সামান্তার কাছে আসি সামান্তা তুমি তো পুরোই হলুদিয়া পাখি আমার ঠান্ডা লেগেছে না হয় আমি গানটা গেয়ে দিতাম তোমার জন্য ঠিকঠাক হচ্ছে তো ফাঁকি দিয়ে আবার দেড় ঘন্টা বসে নেই তো না না ফাঁকি দিইনি আমি পড়াশোনা করেই তারপর তোমার সাথে গল্প করতে আসছি বাহ এই তো আসলেই লক্ষ্মী সামান্তা সামান্তা তোমার কাছে আসলে বসন্ত মানে কি বলো তো আপু দেখো আমার কাছে বসন্ত মানে সম্পর্ক সম্পর্ক মানে হচ্ছে বন্ধুত্ব এ দেখো তোমার সাথে আমি ঝগড়া যদি করি মানব জীবন করি খুব খুশি তারপরে আমাদের দুই বছর কিন্তু কেঁদে আছে এভাবে আমি চাই যে আমাদের বিচ্ছেদ না হোক আমাদের আরো আরো বসন্ত আসুক আমাদের জীবনে আমাদের বসন্তের মতো রঙিন হোক তোমার জীবন কি দারুণ কথা আর আর একজন তো পুরো একটা লাল টুকটুকে পুরো বসন্তের গোলাপ আর রুমাপু অনেক শুভেচ্ছা তোমার কথা কিছু শুনবো না এখন ওর কথা শুনবো বলো মা কেমন আছে তুমি বলো কেমন আছো কেমন আছো হ্যাঁ তোমার কেমন আছো আমি তো ভালো আছি তুমি কেমন আছো বলো মিত্তি পাখি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি খুব ভালো আছি তুমি তো একটা পুলো মিষ্টি একটা পাখি তুমি কি কোকিল পাখি না টিয়া পাখি কি পাখি কোকিল পাখি না ময়না পাখি ময়না পাখি তুমি একটা ময়না পাখি এতগুলো আদর তোমার জন্য অনেক 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 আদর বা ও হাসিনা হলুদিয়া পাখি শুনি তোমার জীবনের অনেকগুলো আনন্দ বসন্ত একসাথে পার করেছে তোমার জীবন সঙ্গী ভাইয়ার সাথে এর মধ্যে নানা রকমের খুনসুটি চড়াই উতরাই তো আছে এরকম একটা কিছু বলো যেখান থেকে দুজন মিলে হয় না যে একটা দুর্ভাবনার মধ্য থেকে পড়ে আবার সেই আনন্দের বসন্তেই ফিরে আসতে পেরেছ আসসালামু আলাইকুম আপু ওয়ালাইকুম সালাম শুভ সন্ধ্যা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আসলে এই বসন্তের সরাসরি একদম জুম এবং স্টুডিওতে এত সুন্দর লাগতেছে সবাইকে অনেক ভালো লাগতেছে অনেক শুভেচ্ছা সবাইকে এরকম বসন্ত আসলে কি বসন্তটা বরাবরই হচ্ছে বসন্ত কবে বৈশাখ কবে এগুলো মনেই থাকে না কখন আমরা মনে করাই দিই না না আমি যেটা আমি যেটা মিন করেছি আপু হাসিনা আপু যে সংসার জীবনে দুজন বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীর কথা যদি আমরা বলি তাহলে এই যে এতগুলো বছর পার করেছো তোমরা একসাথে কত রকমের কত সুসময় যেমন পার করছো প্রতিদিনের জীবন যেমন পার করছো নানা সময় দুঃসময় কিন্তু এসছে দুর্ভাবনার সময় এসছে সেই সময় পার করে যে দুজনের একটা 
খুশি হাসি এবং ওই যে বসন্ত সেটা কখনো অনুভব করেছো কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওইটাই পরে আসতেছিলাম তো এরকম তো আসলে মানে যেমন বসন্ত বলো এটা একটা আনন্দের বিষয় আবার দুঃসময় আছে সুখেরও আছে তো দুইটা মিলে আসলে সংসার জীবনটা খুনছুটি ভালোবাসা দুটো মিলে এর মধ্যে দেখা গেছে এরকম অনেক দুঃসময় গেছে যেখানে হচ্ছে মানে এটা নিয়ে অনেক টেনশনে ছিলাম বা ওই দিনটাই দেখা গেছে মনে করো যে পার করতে মনে হয়েছে যে ছয় মাস চলে যাচ্ছে তারপরে যখন পেরিয়েছে মনে হচ্ছে আসলেই জীবন সুন্দর তাই না অনেক শুভ কামনা তোমাদের জন্য আপু আমাদের সাথে খুবই শ্রদ্ধা জন মানুষ আছেন আমাদের খালামা ফেরদেসি বেগম খালামার কাছে শুনবো অন্য বন্ধুদের কাছে শুনবো আবার একটা বেরসিক বিরতি দার্শক যাই বলি না কেন বিরতি যতই বেরসিক হোক বিরতি ছাড়া কি আসলে আমরা চলতে পারি কোনোভাবে না কারণ এই যে বিরতির ফাঁকে নানা রকমের বিজ্ঞাপন আর সেটাই কিন্তু আমাদের আয়োজনগুলোকে সুন্দর করার জন্য ভূমিকা রাখছে তাদের প্রতি আমাদের অনেক কৃতজ্ঞতা আর কৃতজ্ঞতা আপনাদের প্রতি আমাদের সাথে থাকবেন ছোট্ট একটা বিরতির পরে ফিরছি নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর সবাইকে আবারও আনন্দ বসন্ত থেকে অনেক রং দেখতে দেখতে কিভাবে যেন সময়টা একেবারেই বাধা মনে না সময় চলে যাক তো বসন্তের এই রং যেন থাকে সে প্রত্যাশা করি দর্শক এই বাকি সময় যে আছে সেই সময় আপনাদেরকে পাবো আপনারা জুমেও যুক্ত হতে পারেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে দেরি না করে চলে আসেন আর অনেক বন্ধুরা আছে একটু একটু করে শুনবো আমাদের সাথে আমরা শ্রদ্ধে ফেরদুসি বেগম খালামাকে পেয়েছি খালামা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকেও কিন্তু একদম একটা হলুদ গোলাপ দেখাচ্ছে একদম গোলাপের মতো জি আপা কি খালাম্মা আপনি তো একজন শিক্ষক এবং মা মা মানেই এমনিতে শিক্ষক তার মধ্যে আপনি ফর্মালি শিক্ষকতা করেছেন এখনও আপনি পড়াচ্ছেন এই যে আসলে আমাদের আনন্দ বসন্তের কথা বলছি সেই বসন্তের নানা রূপ আপনি আপনার জীবনে দেখেছেন একটু আমরা শুনতে চাই যে আসলে আমাদের জীবনকে যদি আমরা সত্যি বসন্তের মতো রঙিন রাখতে চাই তাহলে কোন বিষয়গুলোকে আমাদের ভিতরে নেওয়া উচিত সবাইকে শুভেচ্ছা আজকের এই বসন্তের যে রূপ দেখছি আমি লেকসাসে আসলে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর যে আপুরা এসছেন আজকে অতিথি অনেক সুন্দর লাগছে আর সুবর্ণ আপুর তো তুলনায় হচ্ছে না এত সুন্দর লাগতেছে আর বলি যে আসলে এই বসন্ত হোক আর যে আনন্দই হোক আসলে এটা পরিবার থেকেই আসে পরিবার যদি ভালো রাখা যায় পরিবারের যদি অন্তরঙ্গ থাকে সবার সঙ্গে সবার তাহলে আমার মনে হয় আনন্দটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিলেই বেশি ভালো হয় কারণ আনন্দ কিন্তু একা একা হয় না আনন্দ কিন্তু কোনোদিনও সেটা সফল পায় না কারণ আনন্দ সবার মধ্যে যদি ভাগাভাগি করে নেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় যে মানে সব সফলতাই অর্জন করা সম্ভব হয় দেখবো যে কেন জানি তুমি আমি আমার মধ্যে আনন্দটাকে বেশি খুঁজতে চাচ্ছি কিন্তু আনন্দ মানে তো আসলে সামগ্রিকতা তাই না আমাদের মধ্যেই তো আসলে বেশি আনন্দ তোমার চোখ পড়েছে সেই জন্য আমি সুন্দর তোমার মানে কি যে ভালো লাগতেছে আপু বলা যাচ্ছে না এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া আপু মানে নীল ফুল হম হম বেগুনি কালারের ফুলটা এটা হচ্ছে হ্যাঁ কাঞ্চন ফুল 
অনেক সুন্দর লাগছে আবারও বলছি মানে লেডিস ক্লাব জুম স্টুডিও একদম বসন্তের সাজে একদম পরিপূর্ণ এবং এই যে আনন্দ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপু তোমরা যে সবাই এত দারুণ ভাবে অংশ গ্রহণ করেছো বসন্তের রঙে রঙিন হয়ে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া আমরা একটুখানি খুকু আপার কাছে আসি খুকু আপা বসন্ত মানেই তো আনন্দ কিন্তু কখনো কখনো এমন হয় যে আমরা বসন্তের আনন্দটাকে বা রংটাকে জীবনে ঠিক থাকে না যে ধরা দেওয়া যেটা বুঝতে পারি না যে কখন কিভাবে চলতে আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ এটা বসন্ত আপুর কাছে একটু জানতে চাই যে আসলে সেই ক্ষেত্রে কি করা উচিত আপু আমি অফিস থেকে মাত্র এসে আমি জুমে দাঁড়িয়েছি মানে আমি দাঁড়িয়েছি কিন্তু আমি বসিও আজকে সাবজেক্টটা নিয়ে মানে আড্ডায় বসার জন্য আমি রাস্তায় উদ্গ্রিপ ছিলাম রাস্তার মধ্যে জ্যামে বসে ছিলাম তো আসলে হয়েছে আজকে বই মেলা গেছে বসন্ত হয়েছে কি মনের ব্যাপার শুধু হলুদ শাড়ি হলুদ যাওয়া পড়লে তো বসন্ত হবে না মনটাকে ফুরফুরে রাখা নিজের মধ্যে একটা তারুণ্যতা রাখা যে আমরা এখনো তরুণ এই মন মন মানসিকতা রাখাটাই আমার মনে হয় বসন্ত কারণ একদম আজকে আমার এক পার্টিপের জন্মদিন ছিল তো বই মারাতে সে আজকে এক মাস ধরে ডিউটিতে আছে ওই যে মেডিকেল টেকনোলজিস্টের ইয়েতে থানাসিমি হসপিটালের তরফ থেকে আপনি জানি না এখন দেখছেন কিনা যদি পরে দেখেন তাহলে আপনার জন্য আমাদের নেক্সাস টেলিভিশন নেক্সাস লেডিস ক্লাব সহ সকলের পক্ষ থেকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা আপনার জীবনের সব ইচ্ছে সব স্বপ্ন পূরণ হোক সেই প্রত্যাশা করি আমরা একদম শেষের দিকে চলে এসছি নার্গিস আপুর কাছে একটু জানতে চাই আপু কি দারুণ পেছনে ফুল ফুল মানে সব সময় সুন্দর সেটা কাগজের হোক আর সামনাসামনি একদম সত্যিকারের ফুল হোক সুন্দর তবু কখনো কখনো এমন হয় যে জীবনে আমাদের আশেপাশে থাকা কিছু মানুষ যারা কি না এরকম কাগজের ফুলের মতো অসত্য হয়ে থাকে তখন তারা কিন্তু আমাদের জীবনে আনন্দ হয়ে আসতে পারে না আপু কি মনে করেন ভালো শুনতে পাচ্ছি আপু হ্যাঁ এই ফুলটা আমার নিজের তৈরি আর এই আশেপাশে মানুষ সবগুলোই ফুল আমার টেলিভিশন জুমে আড্ডায় সবাই ফুল বিভিন্ন রঙের ফুল আপনিও একটা ফুল হ্যাঁ এই একশোপের মাঝখানে অসত্যের কোন জায়গা নাই ঠিক আমরা সবাই ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকি ওবাইদা খালামনি একদম শেষে চলে এসছি খালামনির কাছে একটু শুনি যে এই যে আসলে আনন্দ বসন্ত আমি দেখেছি আপনি ভীষণ উদযাপন করেন সব কিছু এবং আজকেও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে বসন্ত বলবো কি আসলে আমিও বলবো এটা মনের ব্যাপার আসলে যাকে যখন পাবো কাছে কাছে পাওয়াটাই তো এই যে কাছে তো শুধু একজনকে পেলে হবে না অনেককেই লাগে যাকে যখন পাবো যেমন এইবার হলো যে এবারকার বসন্তটা পুরাই মনে হয় এই যে নেক্সাস টেলিভিশনে জুম আড্ডার মাধ্যমে আমরা সেখানে আমাদের এবং এটা এটা খালামনি বলতে হয় যেটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া যে আমাদের বন্ধুদের নিয়ে আমাদের নেক্সাস টেলিভিশনের এই নেক্সাস লেডিস ক্লাব সহ সব আয়োজন অনেক রঙিন হচ্ছে আর আমার মুক্তি আপু তো সবসময় কি বলবো ফুরফুরে তার মনে তো সবসময় বসন্ত আজকেও তেমনই লাগছে এবং নাহিন ফেরদুস আপু যুক্ত হয়েছিল শেষে আজকে সময় স্বল্পতা আর শুনতে পারলাম না অনেক শুভেচ্ছা অনেক ভালোবাসা বসন্তের মতো প্রতিদিন রঙিন থাকুক জীবন এবং আপনাদের প্রতিও অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা যে এত দারুণ একটা আড্ডায় আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আমাদের জীবনে ভালোবাসা পরিপূর্ণ থাকে আর সেই ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের যত চেষ্টা যত আয়োজন সবসময় আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ সুন্দর থাকবেন থাকবেন নেক্সাস টেলিভিশনের সব আয়োজনের সাথে Thank you.